Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a su canal CSG esta Escuela. Yo soy el chef Jorge Camacho. El día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas galletas de naranja. Vamos a ver cuáles son nuestros ingredientes. Muy bien amigos, pues para estas ricas galletas de naranja necesitamos lo siguiente azúcar, jugo de naranja, huevo, mantequilla, polvo para hornear, naranja y harina. Bueno, pues vamos a nuestro procedimiento. Muy bien, vamos a empezar por cernir nuestra harina. Ok, aquí y de esta manera vamos a ir cerniendo ok, ¿qué es cernir? cernir nos sirve para agregar aire para hacer más fina nuestra harina ok, y se utiliza principalmente para pasteles aunque en este caso lo vamos a ocupar para nuestras galletas estos grumos se deshacen de esta manera ok, con los mismos dedos o con una cuchara pero lo importante es que todo pase por nuestro cernidor también se le llama o se le conoce como tamizar cernir o tamizar y vamos a colocar aquí nuestro polvo para hornear una cucharadita y dejamos un poquito más Ahí está. cucharadita rasa no copeteada esto que estamos haciendo se llama mise en place muy bien y bueno pueden darse cuenta cómo se ve nuestra harina está mucho más eh, ligera ok y bueno ya está aquí la dejamos un rato y vamos a empezar a batir nuestra mantequilla colocamos aquí nuestra mantequilla que está a temperatura ambiente y vamos a empezar a batirla lentamente de menos a más siempre se empieza a integrar apagamos un poquito y vamos a incorporar con nuestro miserable la mantequilla que se queda aquí al borde para que se pueda cremar perfectamente muy bien dejamos y agregamos nuestra azúcar vamos a ir calentando precalentando nuestro horno recuerden siempre poner lumbre después abrimos listo va bien queremos que esté esponjoso vamos a ir jugando con las velocidades de repente mucho de repente más alto más bajo Dependiendo cómo vayamos viendo nuestra preparación. Bajamos y así vamos a hacerle hasta que esté lista nuestra masa. Vamos a rallar nuestra naranja para obtener únicamente nuestra ralladura de naranja, ¿ok? Importante no llegar a la parte blanca en círculos. Ahí está, muy bien. Y esto nos va a aportar un aroma maravilloso a nuestras galletas, hay que lavar muy bien nuestra naranja para aportar ese sabor exquisito a cítricos listo muy bien nuestra mantequilla ya está esponjosa ok ahora vamos a agregar nuestro huevo bueno vamos a verificar la calidad de nuestro huevo que esté bien muy bien y lo vamos a incorporar a nuestra mantequilla. Tenemos que ver que se integre perfectamente. Mantequilla, azúcar y huevo. Nos llevamos de un miserable para poder bajar todo lo que está en las paredes. Y proseguimos. Ahí se va viendo la mantequilla. Muy bien. Perfecto. Bajamos velocidad. Y es momento de ir integrando nuestra harina de manera lenta y por cucharadas agregamos un poco de jugo si es necesario listo ya está nuestra operación recuerden que son galletas por lo tanto tienen que estar más o menos eh, pegajosa nuestra masa y son galletas de mantequilla así que sin problema mm. y el sabor muy rico esto lo pasamos para acá y ahorita vamos a trabajar nuestra masa de galletas. Muy bien, retiramos nuestra batidora, un poquito de harina, 
para poder trabajar nuestra masa. Rápido. Y qué pasa. Muy bien. Vamos a poner un poquito más de harina por acá para poder trabajarla y no se nos pegue tan fácilmente en las manos. Yo recomiendo hacerla de esta manera, como una bolita. Y fíjense que ahora que me acuerdo, por ahí tengo unas almendras y creo que van a estar maravillosas con estas galletas de naranja. Vean el color que bonito está. La estamos amasando, pero así muy, como nada más, como dándole vueltas. Y se pega un poco, pero no se preocupen, porque para eso sirve la harina. Para que no se nos pegue tanto. Estamos haciendo una especie de rollo. Lo vamos a envolver aquí en nuestro papel y lo vamos a meter a refrigeración o a congelación. Congelación nada más unos cuantos minutos, ok, unos 5 minutos por mucho y refrigeración unos 10 minutos para darle cuerpo nada más, a meterlo entonces. Muy bien amigas, pues aquí tenemos nuestra charola, vamos a enharinarla para que no se nos peguen nuestras galletas. De esta manera con la mano lo hacemos por todas partes muy bien aquí tenemos ya entonces nuestra mantequilla vamos a poner un poco de harina perfecto, ahí está y vamos a empezar a formar nuestras galletas nuestra masa estuvo en refrigeración, ahora vamos a utilizarla. Ok, vamos a cortarlas de esta manera, así, y le vamos a colocar aquí unas cuantas almendras y hacemos como unos circulitos, ok. Nos llevamos con un poquito de harina, porque la masa es un poco pegajosa, entonces de esa manera no va a ser así queda nuestra harina el volumen necesario a cada una de ellas con nuestra harina podemos darle la forma que deseamos a nuestras galletas listo ya está después de esto únicamente hay que meter a hornear a 180 grados por alrededor de un tiempo de grados de 12 a 15 minutos veamos qué tal van nuestras galletas vean nomás qué chulada de galletas pues ya les faltan nada más alrededor de 2 o 3 minutos y estarán listas vamos a revisarlas que realmente el reloj dice que ya están casi listas ¿eh? como revisamos nada más la parte de abajito ya se ven bien de la parte de abajo ok seguro que les faltan dos minutos, vamos a dar dos minutos nada más, en lo que toma el mejor color, ¿sabe? Pues ha sonado esto, así que a sacarlas, ahí está. revisamos, vean este color precioso y eso significa que están en perfecto estado, veamos que se enfríen y a probarlas, ¿les parece? Bueno amigos, pues aquí están nuestras galletas de naranja con almendra, que podríamos llamarlas muy bien como galletas splash porque el splash es un cóctel que lleva jugo de naranja y licor de almendras amaretto, muy muy rico ¿qué les parece? vamos a colocar aquí unos cuantos chocolates amargos porque siempre la naranja con el chocolate da un maravilloso sabor a nuestra comida Ahí está. Y para decorar, darle vida, pues nada más una ramita de hierbabuena. ¿Qué les parece? Y créanme que huelen delicioso. Bueno amigos y amigas, pues muchas gracias por ser parte de nuestro canal, por suscribirse, por darle like, por compartir y por supuesto por cocinar con nosotros. Yo soy su amigo el Chef Jorge Camacho y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.